আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে দিল্লি ট্যুর আমার একটা ছোট বাবু নিয়ে গিয়েছিলাম দেড় বছরে আর আমি আমার ওয়াইফ দেড় বছরে বাবু তো এই ভিডিওটা হচ্ছে বেশ কিছু স্টিল পিকচারের সমন্বয়ে গঠিত আপনার এখানে অনেক কথাবার্তা আমি বলবো দিল্লি কীভাবে ঘুরবেন কোথায় থাকবেন কোথায় হোটেলে স্ক্যামের মাধ্যমে আমি পড়েছিলাম বা কোন হোটেল ভালো কি কি করেছি সব কিছু মোটামুটি এখানে আমি বলার চেষ্টা করব। তো হয়তো খুব সিরিয়াল থাকবে না বাট একটু অল ওপার হলেও ভিডিওটা আশা করি ভালো লাগবে প্রথমে হোটেল দিয়ে শুরু করি আমি এই হোটেলটাতে ছিলাম এটা হচ্ছে হোটেল মান্নাত এটা পাহাড়গঞ্জে ছিল এর আপনার ট্রিপল বেডের রুম ছিল আড়াই হাজার করে আর নিচে দুটা একটা সিঙ্গেল বেডের রুম ছিল দুই হাজার নিচের বেডটা আসলে ভালো না পরে ট্রিপল বেডের রুমে আমি ট্রান্সফার করি সেটা হচ্ছে আড়াই হাজার করে মোটামুটি অনেক ভালো ছিল আর আমি হোটেল স্ক্যামে পড়ি আপনার মহিপালপুরে হচ্ছে আমি বুকিং ডট কম দিয়ে বুক করে যাই বাট দেখা গেছে হচ্ছে আমি দশটার সময় গিয়েছিলাম আমি একা গিয়েছিলাম তখন তো সেখানে ওরা হচ্ছে আমাকে হোটেল দিতে পারে নাই সে বলতেছে হচ্ছে তার রুম খালি নেই অন্য হোটেলে যেতে অথবা ক্যান্সেল করতে তো ক্যান্সেল করতে গেলে দেখা যাচ্ছে বারোশো রুপির মতো লাগতেছিল পরে তারা এমন একটা হোটেল নিয়ে গিয়েছিল যেটা আসলে বলার বাহিরে তো আপনারা খুব ভালো করে গুগলের রিভিউটা একটু দেখে যাবেন এবং বুকিং ডট কমের রিভিউ দেখেন বাট গুগলের রিভিউটাও দেখে যাবেন পরে আমি একটা পাহাড়গঞ্জ থেকে গুগলের রিভিউ দেখে আমি এটা নিয়েছিলাম এটা মোটামুটি কোয়াইট প্লেস ভালো ব্যবহার ভালো মোটামুটি আর কি এভারেজ আপনার অত ভালো বা অত খারাপ এরকম না বাট মানুষ যতটুক থাকে আমি দেখলাম হচ্ছে চুনা মান্ডি বা চাঁদ মান্ডি এই জায়গাতেই থাকে আর কি আচ্ছা তো আমরা দিল্লির শুরুতে একদিনের ট্যুর সেটা তো শুরুতে হচ্ছে আমরা চলে গিয়েছিলাম হচ্ছে কুতুব মিনারে কুতুব মিনারটা কী হয়ে গিয়েছিলাম আমাদের যে পাহাড়গঞ্জ হোটেল এটার পাশে হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশন আপনার মেট্রো স্টেশন একদম কাছে দশ টাকা অটো দিয়ে আমি চলে গেলাম তো ওইখান থেকে হচ্ছে আমরা মেট্রো ট্রেনের টিকিট কেটে কুতুব মিনারের ঠিক আগের স্টপেজটা সেটা নাম বলে গিয়েছি বা কুতুব মিনার স্টপেজ নামলে হবে সেখান থেকে আমরা মেট্রোতে নেমে আমরা কুতুব মিনারে চলে যাই সার্কের জন্য কুতুব মিনারের ইয়া ছিল মোস্টলি চল্লিশ রুপি আর নন সার্ক হলে এটা মোস্টলি পাঁচশো রুপি বা সামথিং সার্ক কিছু একটা তো কুতুব মিনার আমার কাছে আগ্রার একটা ভিডিও করেছি সেই আগ্রা ফোর্টের পরে আমার মনে হচ্ছে যে কুতুব মিনারে অনেক বেশি কিছু আছে দেখার মতো ভালো লাগার মতো তো আপনারা কুতুব মিনারে বেশ সময় করেই ঘুরতে পারবেন এবং বেশ আসলে এটা ভালো লাগবে তো এখানে বেশ অনেক কিছু দেখার আছে কুতুব মিনারটা দেখবেন আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আমি যদি একটু বলি যে দিল্লির কেমন লেগেছে দিল্লিটা কিন্তু একটু ঢাকার মতোই এইরকম বেশ কিছু জায়গায় নোংরা পাবেন বা সবকিছু অনেক মানুষ ওভার পপুলেটেড এবং দিল্লিতে কিন্তু পিক পকেটিং হয় তো এইটা চিন্তা করে আমার জন্য বেশ একটু টাফ হয়ে গেছিলো একটু মাথা রাখতে হবে আমি কিন্তু সাথে ছোট বাবু নিয়ে গেছিলাম এবং একটা ঠান্ডার সময় তো সেই ক্ষেত্রে আমার প্ল্যানিংটা আর কি বাবু কেন্দ্রিকটাই অনেক বেশি ছিল তো আমি যেটা করেছি যে আপনার বাবুকে সম্পূর্ণ সবসময় হচ্ছে কাপড় প্যাঁচায় রাখা রাখছো কারণ নাকের বাতাস ঢুকলে খুবই ঝামেলা হবে তো আমরা ওই জন্য খুব বেশি এক্সপ্লোরও করি নাই যতটুকু মিনিমাল ভাবে আমরা ঘোরার চেষ্টা করেছিলাম এটা ছিল ইলতুত মিশের হচ্ছে খবর সব মিলে কুতুব মিনের ভিতরে অনেক কিছু আছে দেখার মতো সুন্দর জায়গা আছে তো আমরা সেদিন প্ল্যান করেছিলাম সকালবেলা বের হয়েছিলাম কুতুব মিনার যাব লোটাস টেম্পল যাব তারপরে জামু মসজিদ যাব জামু মসজিদের ওখানে খাবো খেয়ে তারপরে দিল্লি ফোর্টে যাব দিল্লি ফোর্টে হচ্ছে দেখে টেখে বিকালবেলা সন্ধ্যাবেলা আবার হচ্ছে জামু মসজিদ ওখানে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে চলে আসবো তো জামা মসজিদের পাশেই চারদিক চোখ ছিল বাট আমাদের আসলে পুরো ইন্ডিয়া ট্যুরে কোনো ওই রকম আপনার শপিং করতে পারি নাই বাবুটাকে চিন্তা করে কারণ এত ঘোরাঘুরি বা এত ঠান্ডা তো রিস্কি হয়ে যায় তো আপনারা ওইখানে চারদিন চোখ আছে ঘোরাঘুরিও করতে পারবেন বাট একটু সাবধান যে পিক পকেটিং বা এগুলো থেকে যেন হচ্ছে এগুলো পাল্লায় যেন আপনারা না পড়ে যান আচ্ছা তো আমরা কুতুব মিনারটা দেখে আমরা হচ্ছে বাসে লোটাস টেম্পল দেখতে যাই লোটাস টেম্পলে ঢুকতে গিয়ে দেখতেছে ওরা বলতেছে হচ্ছে যে বাবুর খাবার নেওয়া যাবে বাট একটা দই নিয়েছিলাম বলতেছে এটা তো বাবুর খাবার না সো এটা নেওয়া যাবে না তো সেই ক্ষেত্রে ওরা ঢুকতে দেয় নাই তো আমরা আবার বিরক্ত হয়ে আমরা আসলে লোটাস টেম্পলে যাই নাই এটা না গেলেও হয় লোটাস টেম্পলটা আসলে আমাদের সেই দিনের প্ল্যানিংটাতে ওয়েস্টেজ ছিল লোটাস টেম্পল না গিয়ে আমরা সরাসরি জামা মসজিদে চলে যেতাম তাহলে হচ্ছে হয়তো আমরা বেশ আরো বেশি সময় নিয়ে আমরা ঘুরতে উঠতে পারতাম আরকি তো জামা মসজিদ যখন আপনার এই পুরো কানেকটিভিটিটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে আপনি যদি মেট্রো ইউজ করেন মেট্রোটাকে আপনি গুগলই পাবেন একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় দিলে ওরা ঠিক কোন মেট্রো দিয়ে যাবে কোন বাস কোন কত নাম্বার বাস এখানে যাচ্ছে সব কিছুই আসলে গুগলই চলে আসতেছে গুগল ম্যাপে তো এটা ইউজ করাটা উত্তম
আচ্ছা তো এইখান থেকে আমরা কুতুবমিনার থেকে বাসে গিয়েছিলাম লোটাস টেম্পল অনেক সময় লেগে গিয়েছিল একটা দিনে একটা অংশই চলে গিয়েছিল লোটাস টেম্পল থেকে আবার হচ্ছে পাশে আমাদের একটা মেট্রো ছিল সেই মেট্রো দিয়ে আমরা জামা মসজিদের মেট্রোতে চলে যাই জামা মসজিদের মেট্রোটা একদম জামা মসজিদ এখানেই নামে তো আমাদের জামা মসজিদের প্ল্যান ছিল আমরা দুপুরে খাবো তো দুপুরে আমরা হচ্ছে একটু পরে দেখতে পারবেন আমরা দুপুরে একটা ইয়েতে খেয়েছিলাম কি বলে ওই তফিকের একটা বিরিয়ানি ছিল তফিকের বিরিয়ানি অনেক খুঁজে রুজে আমরা গিয়েছিলাম তো সেখানে আমরা একটা রিক্সা নিয়ে গেছিলাম সে অন্য জায়গায় তফিক নিয়ে নিয়ে গেছে তো আমি তাকে আবার পুরা ঘুরায় টুরে আবার একই জায়গায় নিয়ে আসছি আমাকে পরবর্তীতে তো আলটিমেটলি আসলে ওইটা একদম পুরান ঢাকার মতো একদম চিপা ওইখানে মানুষ ঢুকতে চায় না তো জামা মসজিদের যেই স্টেশনটায় আপনারা নামবেন সেই স্টেশন থেকে জাস্ট ওয়ান কিলো বা এরকম কিছু একটা হবে হেঁটে আপনারা আসলে চলে যেতে পারবেন তফিকের বিরিয়ানিতে আচ্ছা আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে যে আপনার এখানে কিন্তু কেটস পরাটা ভালো এবং কমফোর্টেবল যদি রানিং কেটস হয় পাতলা কেটস হয় তাহলে তো ছেলে মেয়ে সবার জন্য কেটস পরাটা উত্তম কেটস পরে আসলে আমরা আপনারা আরাম পাবেন আমরা তো এটা তো কুতুবমিনার এখনো এখনো কুতুবমিনারই দেখতেছেন তো আপনারা যদি আমরা একটু আগাই তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখা গেছে হচ্ছে যে দিল্লি ফোর্ট দিল্লি ফোর্টে আসলে খুব বেশি সময় দেওয়ার কিছু নাই দিল্লিতে আপনার শেষের দিকে দেখা গেছে হচ্ছে আপনার কিছু লাইটিং শো হয় সেটা দেখতে পারেন বাট আগ্রা ফোর্ট যদি আপনি যান তো সেক্ষেত্রে দিল্লি ফোর্টে আসলে তেমন ইম্প্রেসিভ কিছু না দিল্লি ফোর্টের একটা মিউজিয়ামের টিকিট কাটে ওরা হচ্ছে মিউজিয়াম সহ মনে হয় আশি টাকা আশি রুপি তো সেক্ষেত্রে মিউজিয়ামটা আবার পাঁচটার ভিতরে অফ হয়ে যায় তো মিউজিয়ামের ভিতরে আসলে তেমন কিছু নাই ওইটা নো আর কি আমার কাছে দিল্লি ফোর্ট অত আহামি তেমন কিছু লাগে নাই কুতুবমিনারটা ভালো লাগছে এখানে বেশ অনেক কিছু ছিল দেখার মতো বা ঘোরার মতো সুন্দর আর খাবার পানি কুতুবমিনার ভিতরেও খাবার পানি থাকে তো দিল্লি মোটামুটি দেখা গেছে সবগুলো টুরিস্ট স্পটেই খাবার পানি মোটামুটি অ্যাভেলেবেল ছিল দিল্লি গেটটা মাঝখানে ছিল দিল্লি গেটটা আমার যাওয়া হয় নাই দূরে থেকে দেখেছি তো দিল্লি গেট আর দেখার মতো তেমন কিছু না আমাদের কাউনাঘাট প্লেস আর চুনাঘাট প্লেস কিছু একটা একদম মাঝখানে একটা প্লেস ছিল তো ওইখানে আমরা গিয়েছিলাম ওইখানে বেশ এইচ এন এম বা সবকিছুই ভালো ভালো শপিং গুলো ছিল ওইখানে একটা আইসক্রিম ছিল বিভিন্ন জায়গায় আইসক্রিম আছে তো আইসক্রিম গুলো বেশ ভালো আচ্ছা মেট্রো বাস দিল্লি তো বললামই মেট্রো এবং বাসে আপনারা চড়বেন আর হচ্ছে জামা মসজিদের ওইখানে জামা মসজিদতে আমরা গিয়ে জামা মসজিদ ভেতরে যাওয়ার সুযোগ হয় নাই যেহেতু আমার ওয়াইফ ছিল বাট জামা মসজিদ ভেতরে গেলেও হয়তো আপনার অনেক ভালো লাগবে আসলে বাবু নিয়ে আমরা খুব বেশি এক্সপ্লোর করার আসলে স্কোপ পাই নাই শুধু দর্শনীয় জায়গাগুলো আমরা ঘুরে আমরা ব্যাক করতে হয়েছে তো বাবু না থাকলে হয়তো আপনারা আরো এফোর্ট দিয়ে বা আরো ইজিলি আপনি অনেক কিছু করার সুযোগ থাকবে আর কি আচ্ছা এটা ছিল হচ্ছে যে লোটাস টেম্পল দূরে থেকে আমার তোলা তো ভেতরেও শুনেছি যে তেমন কিছু নাই তো পরে আসলে মনে হচ্ছে যে লোটাস টেম্পল না গিয়ে কারণ জামা মসজিদ এখানে অনেক কিছু ছিল তো ওইটা আসলে আমরা মিস করছি জামা মসজিদ হয়তো আমি গেলে আর একটু ভালো হতো খাবারের দিল্লিতে খাবার নিয়ে ইন্ডিয়ান খাবার নিয়ে একটু ঝামেলাই ছিল আমাদের যে আসলে খাবার নিয়ে একটু ভালো লাগতেছিল না এটা ছিল হচ্ছে জামা মসজিদ জামা মসজিদের ঠিক বাইরে থেকে তোলা এটা পুরো পুরান ঢাকার মতো বাট এখানে জায়গাটা হচ্ছে মুসলিম পুরান ঢাকা যেমন হিন্দু এখানে হচ্ছে মুসলিম ওইখানে হিন্দু বেশি বাংলাদেশে আর এখানে হচ্ছে এই জায়গাটা হচ্ছে মুসলিম বেশি বাট এখানে এটা জেম এটা আর কি খাবার খুবই মজার বাট একটা জিনিস মাথা রাখতে হবে এটা কিন্তু খুব ঝাল এটার সবগুলো খাবারই হচ্ছে খুব ঝাল মিষ্টি যেমন খুবই মিষ্টি ঝাল কিন্তু আবার একদম সেরকম ঝাল কি দিয়ে যে বানায় দেখলে মশলা খুব বেশি মনে হয় না বাট এমন ঝাল আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম এই যে এইটা হচ্ছে আপনার মোহাম্মদ কি তফিকের বিরিয়ানি তো আমরা বাফেলো বিরিয়ানি নিয়েছিলাম ভালো মজা ছিল কিন্তু কথা হচ্ছে ঝালের কারণে আমি মুখে দিতে পারছিলাম একদম সাদা ভাত দেখতেছি সব কিছু সাদা কিন্তু কথা হচ্ছে যে মুখে দিলে একদম গলা টলা একদম জ্বলে যাচ্ছিল মানে এটা কেন আমি আসলে কোনো আইডিয়া নাই এটা কেন হয়েছে দুপুরে খেয়েছিলাম তো ঝাল বেশি খেতে না পারলে আসলে এটা খাওয়াটা টাফ এবং এটা অনেক ভেতরের দোকানে একদম চিপার থেকেও চিপায় বাট সেফ ওকে কোনো সমস্যা নেই ইটস সেফ বাট আর কি একটু আর কি ঝাল খেতে না পারলে কিন্তু রিস্কি তবে আমার কাছে বাফলোর থেকে আমার চিকেনটা খাওয়া নেই চিকেনটাও মনে হয় বেটার হয়তো আপনার দুজন গেলে একটা বাফলো একটা চিকেন এইভাবে নিয়ে খেয়ে দেখতে পারেন বসার জায়গা নাই আর কি বোবার বিরিয়ানি যদি বাংলাদেশের মতো ওই রকম বসার জায়গা নাই আর মেয়েদের জন্য নিয়ে গেলে পাশে একটা ছোট্ট একটা ঝুঁপির মতো ছিল ওইখানে বসে কোনো রকম খাওয়া যায় আর কি 
বসার জায়গা নাই বলতে বোঝাচ্ছে হচ্ছে আর কি ফ্যামিলি নিয়ে গিয়ে বসার জায়গা নেই এমনি আপনি গিয়ে ওই যে জাস্ট পিছনে বসে আছে এইভাবে বসে আপনি খেতে পারবেন আর কি তো এটা ছিল আমার খাবার আমার এখানে দেখা গেছে যে উপর দিক সাদা ভাতগুলো এই ভাতগুলো মুখে দিলেও হচ্ছে জ্বলতেছে মানে ওরা আসলে কি সরিষা ফলন দিছে না কি দিছে আর কি মশলা হতো না কিন্তু একদম জ্বলে করে ছাড়খান এটা খাওয়া যাচ্ছিল না এরকম তো আমরা অর্ধেক খেয়েছি বাসায় হোটেলে অর্ধেক নিয়ে আসছিলাম ওটা রাত থেকে থেকেছি পর থেকে ওটা নষ্ট হয়ে গেছে তো আলটিমেটলি আসলে এটা খুব একটা কাজের কিছু হয় না আর কি এটা এটা খুবই ওদের পপুলার গুগলের ভিডিও দেখছি বা এটা আচ্ছা এইটা ঘোলো হয়ে গেছে এটা ছিল ওদের শাহি টুকরা বা সেই হচ্ছে অনেক অনেক খাবারের দোকান এখানে আসলে এটা যদি আপনার ইয়াং ম্যান যান আপনার সন্ধ্যাবেলা বা বিকালবেলা খাইলে আর কি খাইয়ে শেষ করতে পারবেন এত খাবারের দোকান এবং এবং সবগুলোই খুবই ডেলিসি ডেলিসিয়াস তো এটা ছিল আপনার শাহি টুকরা আমাদের যেমন শাহি টুকরা আমরা একভাবে চিন্তা করি যে একটু কোরমা টাইপ বা ঝোল ঝোল বাট এটা এরকম না এটা আবার গরম তো এটা একটু ওয়েড লাগছে আমার কাছে আর এটা ছিল আপনার হচ্ছে ওরা বলে লাচ্ছি তো এটা আসলে দই লাচ্ছি এরকম কিছু একটা মিশেল বাট এটা অনেক বরফের মতো আমি যেটা করছি লাচ্ছির সাথে এই শাহি টুকরা গরম শাহি টুকরা একটা মিশায় তো এটা খাইছি তো এখানে আসলে অনেক কিছু ট্রাই করার স্কোপ ছিল বাট আসলে সময় আমরা খুলাইতে পারি নাই অথবা বাবু থাকার কারণে আসলে অত বেশি এক্সপ্লোর করার সুযোগ হয় নাই জামা মসজিদ বেস্ট জামা মসজিদ ওই জায়গাটা আপনার আর কি অস্বাভাবিক রকমের মানুষজন এবং খাবার দাবার খুবই দিলিশিয়াস আসলে মুসলিম এর মতো আর কি বা যেটা হোক আচ্ছা এটা ছিল দিল্লি ফোর্টের শুরু দিল্লি ফোর্ট এভারেজ দিল্লি ফোর্ট ইজ নট কি লাল কেল্লা বলে আসলে এটা ইস্যুটা হচ্ছে যে এই আপনার রাজধানী তো আগ্রা থেকে দিল্লিতে ট্রান্সফার করছে তো সেক্ষেত্রে এখানে আনছে বাট আগ্রা যেহেতু অনেকদিন ধরে ছিল তো সেক্ষেত্রে দেখা গেছে যখন যে আসে তখনই সে তার মতো করে কিছু হয়তো ডেভেলপ করছে বাট দিল্লিতে ওইভাবে কিছু করার সুযোগ হয়ে ওঠে নাই তো আছে তারপরও মোটামুটি আর কি বাট আগ্রার মতো না বাট আগ্রা যদি গিয়ে না থাকেন তখন দিল্লি ফোর্ট খুব ভালো লাগবে বাট আগ্রা ফোর্টে গিয়ে থাকলে আর দিল্লি ফোর্টে আসলে তেমন ভালো লাগে কিছু নাই যেহেতু দোকানগুলো অনেক এক্সপেন্সিভ থাকাটাই স্বাভাবিক এখানে আবার একটা গলিতে ভেতর দোকান আছে আর বাইরে আপনার জিনিস তো দাম কম চকবাজে যাওয়ার সুযোগ হয় না চকবাজারটা খুবই কাছে ও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখানে আমাদের আমি অটো নিয়েছি অটো নিয়ে ও আমাকে একটা পেছনে একটা গেটে নামা দিচ্ছে ওখানে টিকিট কাটা যায় বাট পেছনে গেট থেকে টিকিট কেটে আবার একদম মেইন গেটে আসতে ও মিনিমাম দুই কিলো এটা একটা চরম ভুল হয়েছে তো আপনি যখনই অটো নেবেন তখন অবশ্যই বলবেন আপনাকে যেন অবশ্যই মেইন গেটে নামায় ঠিক আছে বড় একটা গেট আছে মেইন গেটে ওইখানে নামায় ওইখান থেকে টিকিট কেটে আপনি ভেতরে ঢুকবে আর নালে কিন্তু আপনাকে অনেক হাঁটা লাগবে ঠিক আছে তো এইটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে আর এইটা টিকেটও সেম এটা চল্লিশ টাকা বা পঞ্চাশ রুপি বা চল্লিশ রুপির মতো সার্কের জন্য বা ইন্ডিয়ানদের জন্য আর নন সার্ক হলে কিন্তু একদম মানে হচ্ছে বিদেশি হইলে যে আর বিশাল চার পাঁচশো টাকা নিয়ে চলে যায় আচ্ছা আর হলো যে আমরা এখানে হ্যাঁ এখানেও আছে বাট ঠিক ওই রকম চাকচিক্য আসলে এখানে আমি পরে নাই বাট জায়গাটা বেশ বড় ওয়ালটাই অনেক বড় এটার পেছন দিকে তো যাওয়ার সুযোগ হয় না আর এখানে বেশি ঢুকতে দেয় না এই জায়গাগুলোতে না উঠতে দেয় না এখানে সব দড়ি টড়ি লাগায় রাখছে তো আলটিমেটলি আসলে যদি আমাকে উঠতে না দাও তাহলে কি লাভ তো এটা আসলে একটু কি করতেছে ওরা ওরাই জানে আর কি আচ্ছা আর আমরা শপিং করেছিলাম শপিং করেছি হচ্ছে যে বড় কিছু শপ আছিল একটা বিশাল সরি এটা হচ্ছে দামটা একটু ভুলে গেছি প্যাসিফিক মল প্যাসিফিক মলের ছবিগুলো শেষে আসবে প্যাসিফিক মল থেকে আমরা কেনাকাটা করতে পেরেছিলাম খুব অল্প সময়ের জন্য আর এরপর হচ্ছে আমরা যেটা করি হচ্ছে আমরা হচ্ছে এটা ঘুরে টুরে এটা ঘুরে টুরে আমরা হচ্ছে সন্ধ্যায় আবার ইয়াতে চলে আসি আমার জামা মসজিদে চিপা চাপা দিয়ে কোনো রকমে গিয়ে টিয়ে আমরা হচ্ছে মোহাম্মদ একটা চিকেন ফ্রাই আছে ঠিক আছে তো মোহাম্মদের চিকেন ফ্রাই এই যে হাজি মোহাম্মদ চিকেন ফ্রাই এটা অস্বাভাবিক রকম একটা চিকেন ফ্রাই অনেক অনেক মজা এটা আমি ইউটিউবে দেখে গিয়েছিলাম অনেক মজা বাট এটাও ঝাল তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে ওরা যে পরে যে মশলাটা দেয় মশলার চিড়াটা দেয় মানে চাট মশলা টাইপ কিছু একটা ওইটা যদি আপনি না নেন তাহলে মনে হয় এটা অনেক ভালো আর কি হবে এবং এটা কি আমি বেশি খাইতে পারি নাই আমার বাচ্চা অনেক জ্বালাচ্ছ ছিল তখন এবং এটা খাওয়ার পরে রাত্র বমিও হয়েছে যায় বাবুর কিন্তু দেড় বছর বাবু কিন্তু আর কি এইটা আসলে অনেক মজা এবং অনেক মজা এবং আপনারা এটা খাবেন এটাও ঝাল ঝাল খেতে না পারলে আসলে ওই মশলাটা না নেই ভালো বাট এটা ভালো কিন্তু একটা জিনিস মজার জিনিস এখানে যারা খাচ্ছিল ওরা কিন্তু আমাদের মতো এরকম ফিল করে না আমি যা ঝাল যে খাই না
অনেক বেশি ঝাল এখানে হাফ চিকেন ছিল হাফ চিকেন দুশো চল্লিশ রুপি বা সামথিং এরকম কিছু একটা ছিল আর কি তো আপনারা এইভাবে চিকেন হাফ ফুল বা এখানে ফিশও আছে নিশ্চয়ই ভালোই হবে আর এখানে অবশ্যই কোক পেপসি এগুলো খাবেন ইন্ডিয়ার কোক পেপসি আসলে স্বাদ অন্যরকম বাংলাদেশে এটা খাইলে মনে হয় যে আসলে আপনি কি বলে চিনির পানি খাচ্ছেন বা ওইখানে কোক পেপসি ওইটা আর কি মনে হয়েছে যে না আমি একটু ডিফারেন্ট একটা আসলে কিছু খাচ্ছি আর কি তো কোক পেপসিটা বেশ ভালো ছিল আর ইন্ডিয়াতে আর একটা জিনিস যেটা আমরা খেয়েছি সেটা হচ্ছে পাহাড়গঞ্জে আমরা যেখানে থেকেছি সেখানে হচ্ছে আপনার আমি যে জায়গাটা হোটেল মালনাতে ছিলাম তো ওইটা নোংরা প্লেস ছিল অত বেশি কেওয়াজও ছিল না আর কি ঝামেলাও ছিল না ওটা পিছনের জায়গাটাতে অনেক বেশি মানুষজন খাওয়া দাওয়ার সুযোগ ছিল বাট মানুষ বেশি থাকে দেখলাম পাহাড়গঞ্জ চুনা মান্ডি বা চান মান্ডি একটা রোড আছে ওইটা আমি রাত্রে গিয়েছিলাম ওটা খুব হ্যাপেনিং হ্যাপেনিং একটা জায়গা ছিল তো ওইখানে থাকতে পারেন বা মানাতে থাকতে পারেন এটা ছিল প্যাসিফিক মল এটা তো আমরা হচ্ছে আমরা এটা আমরা ইয়া দিয়ে সিঞ্জি দিয়ে এসেছিলাম আমার পাহাড়গঞ্জ থেকে ওরা একশো রুপির মতো নিয়েছিল বাট আপনি এটা চাইলে মেট্রোতে আসতে পারবেন বাট ডু ইউজ মেট্রো মেট্রো বেশি করে ইউজ করেন বেটার এখানে আসলে ইন্টারন্যাশনাল সব ব্র্যান্ডগুলো ছিল এটা আবার এগারোটায় খুলে আমি ভাব আমরা দশটার সময় এসে বিপদে পড়ে গেছিলাম পাশে একটা পার্কে আমাদের রেস্ট নিতে হয়েছিল আর এটা সকাল এগারোটায় খুলে ঢুকতে স্টার পার্ক ছিল এটার নিচে একটা হচ্ছে আপনার কি বলে ওই যে সুপার শপ সুপার শপও ছিল তো সবই পাওয়া যাচ্ছে এবং ভালো জিনিসগুলো আসলে ভালো তো এগুলো দেখে আর কি আমি হোটেল থেকে জেনে নিয়েছিলাম যে এটা কোনটা হবে যেহেতু আমি হচ্ছে আমি এটা করেই এয়ারপোর্টে চলে আসি মানে সব কিছু বের হয়ে আমি হোটেল থেকে বের হয়ে এখানে এসে আমি এয়ারপোর্টে আসছি তো এটা এয়ারপোর্টের কাছাকাছি বলা যায় না এয়ারপোর্টের হয়তো আর কি এই নিয়ারেস্ট বা কিছু একটা আর কি তো প্যাসিফিক মলটাও ভালো আপনার এখানে যদি ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড বা ব্র্যান্ডের কিছু শপিং করতে চান তাহলে এখান থেকে আপনারা কিনতে পারবেন আচ্ছা আর ইন্ডিয়ায় আমরা আরেকটা সবচেয়ে বেশি মিস করি সেটা মিস করতেছি সেটা হচ্ছে আপনার বিজ্ঞানের সুইটস নামে একটা দোকান ছিল ওইখানে জিলাপি টিলাপি সুইটসের ভরা এবং এত মজার সুইটস আসলে এটা আমি খুব মিস করি ওইখান থেকে আমি একটা বাদামের কটফুটি এনেছিলাম খেয়ে আনি নাই আনার পরে মনে হচ্ছে কেন আমি আর খেয়ে আনলাম না আরও কেন আমি আনলাম না আসলে এটা কি আরও আনার দরকার ছিল বিজ্ঞানের সুইটস এইটা সব জায়গায় পাওয়া যায় কিনা আমি জানি না বাট পাহাড়গঞ্জের ওই জায়গাটাতে ছিল আমাদের হোটেলের ঠিক পেছনের রোডটাতেই ছিল তো ওইখান থেকে আপনি যে কোনো সুইটস কিনতে পারেন আর ইন্ডিয়াতে সবই দেখছি হচ্ছে যে আর কি আলু পরোটা আর হচ্ছে এই ডাল তো আসলে এটা বাই খাইতে খাইতে এটা বিরক্ত এবং এটা আসলে খুব বেশি মজার ছিল না এগুলো ইন্ডিয়ান ফুড আমার ওয়াইফ তো হচ্ছে সে প্রথম গিয়ে বলছে ইন্ডিয়ান ফুড খাবে ইন্ডিয়ান ফুড খাবে তো একবার খাওয়ার পরে বলছে না ইন্ডিয়ান ফুড তো আসলে খুব একটা সুবিধার কিছু না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের হোটেল পাশে বসে ইয়া ছিল কি বলে ডোমিনস ছিল ম্যাকডোনাল ছিল ওগুলো ট্রাই করতে পারেন আর এই যে নন ভেজ আর ভেজ এই আরেক বিপদ তো এইগুলো হচ্ছে আমি পাশে দাঁড়ায় হচ্ছে আমার হোটেলের পাশে একটা দোকান ছিল ওইখানে দাঁড়ায় মুরগি টুরগি দিয়ে দিয়ে একদম সুন্দর করে ওদেরকে বলছি যে তোমার এইটা দাও ড্রেসিং সল দিও না এটা দিও না তারপরে বানায় নিছি আর কি তো নন ভেজ পাবেন ভেজ আসলে মজা না ইন্ডিয়ান ভেজ খুব একটা সুবিধার কিছু না বাট নন ভেজ পাওয়াটা একটু টাফ বাট পেলে ভালো পাও ভাজি একদিন দুপুরে লাঞ্চ করেছিলাম পাও ভাজি দিয়ে রাস্তার পাশে হচ্ছে ভেজে দিয়েছে বাট ভালো এটা ছিল এই যে বিকানের সুইটসের আপনার জিলাপি অস্বাভাবিক রকম জিলাপি একশো গ্রাম হচ্ছে তিরিশ রুপি সব মিলে আসলে এটা আমি জাস্ট যদি যাই এটা সব জায়গায় আছে কিনা আমি জানি না বিকানের সুইটস যদি থাকে এটা আসলে মাস মাস ফ্রাই এটা আসলে ডেফিনেটলি একটা জেন জামা মসজিদের খাবারগুলো খাবেন বিকানের সুইটসের খাবারগুলো খাবেন আর হচ্ছে মেট্রো তো চলাফেরা করবেন আর অবশ্যই পকেট সাবধান কারণ আমি শুনেছি এখানে মানুষগুলো আসলে আপনি দেখলে ওরকম সেফ ফিল হয় না আর হচ্ছে এখানে আমি একটা খেয়েছিলাম যেটা হচ্ছে এই যে গ্রিক ইয়োগার্ট এটা খুব মজা এটা আপনি রুটির সাথে বা যে কোনো কিছুর সাথে দুই তিনটা পাউরুটির সাথে আপনি মিশা খেতে পারবেন এটা খুব মজা এটা হচ্ছে এটা সব জায়গায় পাওয়া যায় না সমস্যা হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে আমি ওই প্যাসিক মলের স্টোরে পেয়েছিলাম আর একটা ওদের একটা ছোট একটা ইয়েও ছিল কি বলে আপনার দুধের একটা জিনিস ছিল ওটাও ভালো তো এই ছিল আমার মোটামুটি দিল্লি ট্যুর আর কিছু জানা থাকলে আমার কাছে জিজ্ঞেস করতে পারেন কমেন্টে আমি আসলে বলার চেষ্টা করবো বেস্ট অফ লাক